വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇജു വാലേ ടു പോയിന്റ് ഒ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അക്കൗണ്ടൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാമിന് ഇതുവരെ പഠിക്കാത്ത കുട്ടികൾ എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം എങ്ങനെ പഠിക്കണം ഏതാണ് കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ടത് എന്ന സംശയമുള്ള ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നലെ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇട്ടപ്പോൾ കമൻറ്റിൽ പറഞ്ഞതാണ് അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ വീഡിയോ ചെയ്യണം ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് ഇതുപോലെ ചെയ്യണം അതേപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ നമുക്ക് കമൻറ്റിൽ പറയണ്ടായി അപ്പോൾ അത് പ്രകാരം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടൻസി സബ്ജക്റ്റ് ഇനിയും പഠിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ഇതേപോലെ പഠിക്കാം അതായത് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച സബ്ജക്റ്റിലെ മാർക്ക് എത്രയാണ് ദെൻ പ്ലസ് ടു ആണോ പ്ലസ് വൺ ആണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്ലസ് വൺ ആണ് അങ്ങനെയും കുറച്ച് കുട്ടികൾ മിസ്സിന് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് ആ ഒരു വാല്യൂവിൽ എടുത്തിട്ടില്ല കാരണം ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലസ് ടുവിലും ഏകദേശം നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങാലോ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവരിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന കുട്ടികൾ ഉണ്ടില്ല എന്നല്ല പക്ഷെ പ്ലസ് വണ്ണിലാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ ബാച്ച് കാരണം ഏറ്റവും നല്ല ടഫ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ബാക്കിയുള്ള എട്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ല രീതിയിൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ അക്കൗണ്ടൻസി സബ്ജക്റ്റിൽ തിയറി ആയിട്ടും പ്രോബ്ലം ആയിട്ടും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം നോക്കിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഈ ഓർഡറിൽ വേണം നിങ്ങൾ ഇനി പഠിക്കാനായിട്ട് ഇനിയും പഠിക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി പഠിച്ച് പകുതിയായി അല്ലെങ്കിൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഒക്കെ ആയവർക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യാനും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അതിന് മുന്നേ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കുക മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ എ എഫ് എസ് സ്റ്റുഡൻസും ഉണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റുഡൻസും ഉണ്ട് ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ പോലും പ്ലസ് വണ്ണിന് നമുക്ക് ഈ എ എഫ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാറ്റഗറി നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം പ്ലസ് വണ്ണിൽ എ എഫ് എസ് കുട്ടികൾക്കായാലും കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റുഡൻസിനായാലും ഒരേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒരേ സിലബസ് ഒരു മാറ്റവും അതിലില്ല ഒരേ ഒരു മാറ്റമുള്ളത് നിങ്ങളുടെ മാർക്കിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ് അതായത് എ എഫ് എസ് കുട്ടികൾക്ക് അതായത് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന സബ്ജക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ചില സ്കൂളുകളിലെ എ എഫ് എസ് ആണ് ചില സ്കൂളുകളിലെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും അവിടെ ഒരു ഒരു ഡിഫറൻസ് വരാം നിങ്ങളുടെ മാർക്കിലാണ് എ എഫ് എസ് കുട്ടികൾ എയ്റ്റി മാർക്സിൻ്റെ എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡിങ് സ്റ്റുഡൻസ് സിക്സ്റ്റി മാർക്സിൻ്റെ എക്സാം ആണ് എഴുതാം ഇതിൽ ട്വൻറ്റി മാർക്ക് അവർക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ നിന്നാണ് വരിക അതിൽ ദെൻ നമ്മൾ എ എഫ് എസ് കുട്ടികളെ നോക്കുമ്പോൾ എയ്റ്റി മാർക്കും അവർ പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ എഴുതണം അവർ നമ്മളിപ്പോൾ എട്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ആ എട്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നുള്ള തിയറീസ് അതിൽ നിന്നുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെയാണ് എ എഫ് എസ്സുകാർക്ക് വരിക ഇവർക്ക് ട്വൻറ്റി മാർക്സ് അതായത് നാൽപ്പത് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അതിന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ഇരുപത് മാർക്ക് ബാക്കിയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് ആയി ബന്ധപ്പെട്ട ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നാവും ദെൻ ഇവർക്ക് എ എഫ് എസ് കുട്ടികൾക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോബ്ലംസും നന്നായി ഉണ്ടാവും തിയറീസും നന്നായി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ തിയറീസും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് പറ്റില്ല പ്രോബ്ലംസും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എൺപത് മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സും അവർ പ്രിപ്പയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വേണം പോവാൻ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിട്ട് കുറവായിരിക്കും അതായത് ഒരു അഞ്ച് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് തിയറീസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെയല്ല ഏതും കൂടുതൽ ചോദിക്കാം ചില വർഷങ്ങളിൽ നമുക്ക് എ എഫ് എസ്സുകാർക്ക് കൂടുതൽ തിയറീസ് മാത്രമായിരുന്നു പ്രോബ്ലംസ് വളരെ കുറവായിരുന്നു ചില സമയത്ത് അവർക്ക് പ്രോബ്ലംസ് കൂടുതലും തിയറീസ് കുറവാണ് അപ്പോൾ രണ്ടിനും അവർ ബോത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നല്ല രീതിയിൽ കൊടുക്കണം എൺപത് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയ കാരണമാണ്
ഗ്രേഡ് മാറാനാണ് നമുക്ക് ഈ സി മാർക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും സെവൻറ്റി മാർക്ക് മതി നിങ്ങൾക്ക് എ പ്ലസ് കിട്ടാൻ എഴുതിയിട്ട് എയ്റ്റീനിൽ സെവൻറ്റി ടു ആണ് ആക്ച്വലായിട്ട് എ പ്ലസിൻ്റെ മാർക്ക് പക്ഷേ സി മാർക്ക് ഉള്ള കാരണം സെവൻറ്റി മതി ആ ഒരു അത് നോക്കിയാൽ മനുക്ക് ആ ഒരു വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവും അല്ലാതെ കുറേ കുട്ടികളായ മിസ്സിന് റിസൾട്ട് വന്ന ശേഷം മെസ്സേജ് അയക്കും ഇതിലേതാണ് ഇതിൽ സി മാർക്ക് കൂട്ടിയിട്ടുള്ളതാണോ പാസ് മാർക്ക് നിങ്ങൾ ഒന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങൾ എൺപതിലാണ് എക്സാം എഴുതുന്നത് എങ്കിൽ അതിൽ നിങ്ങൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് വാങ്ങി ഇനി ഡബിൾ പാസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ഡയറക്റ്റ് അതായത് എയ്റ്റീനിൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് വാങ്ങാം ഇവിടെ എയ്റ്റീനിൽ സിക്സ്റ്റി തേർട്ടി സിക്സ് വാങ്ങാം ഇതാണ് ഡബിൾ പാസിന്റെ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് എ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സെവൻറ്റി എബവ് ആണ് എ പ്ലസ് അതായത് നയൻറ്റി എബവ് ഹൺഡ്രഡിൽ വരും ഇവിടെ എയ്റ്റിയിൽ സെവൻറ്റി എബവ് ആണ് സിക്സ്റ്റിയിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എബവ് ആണ് നമ്മൾ നോർമലി പറയാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ സിക്സ്റ്റിയിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി മാർക്കൊക്കെ വാങ്ങിയാലും നിങ്ങൾക്ക് എ പ്ലസ് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി മാർക്കും പ്ലസ് ട്വൻറ്റി മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സി മാർക്ക് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് എന്തായി സെവൻറ്റി ആയി അതും നിങ്ങൾക്ക് എ പ്ലസ് ആണ് ഇനി സി മാർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ട്വൻറ്റിയിൽ നയൻറ്റീനും എയ്റ്റീനും ഒക്കെ ആണ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഈ ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ളത് ടു ത്രീ മാർക്സ് നിങ്ങൾ അവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചും കൂടി നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങണം അപ്പം ഇതിൽ ഏതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് നിങ്ങൾ ഇപ്പം തന്നെ നോക്കുക എ പ്ലസ് ആണോ ഡബിൾ പാസ് ആണോ അതോ പാസ് മാർക്ക് ആണോ ഇനി പഠിക്കാനുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എട്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതിൽ സ്കിപ്പിംഗ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മെയിൻ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഒന്നാമത്തത് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചാപ്റ്റർ ചില ചില കുട്ടികളിൽ ഒമ്പതാമത്തെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എയ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ പാടം കംപ്ലീറ്റ് ഇല്ല ദെൻ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ഒമ്പതാം പാടൊക്കെ ഏറ്റു വരും നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ അപ്പോൾ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ്സും നിങ്ങൾക്കില്ല ഇത് രണ്ടും സ്കിപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങുകാർക്കും എ എഫ് എസ് കുട്ടികൾക്കും ഈ രണ്ട് പാടത്തിൽ നിന്നും ഒന്നും തന്നെ പഠിക്കേണ്ട അതാണ് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഒരു വർഷത്തെ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നല്ല ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എല്ലാ വർഷവും ഈ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിനും ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ്സിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിനും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അത് നല്ല ടഫ് ഉള്ളതായിരിക്കും വരിക രണ്ട് പാടും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ടഫ് ആണ് അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എ പ്ലസ് വാങ്ങാനായിട്ട് ഒരുപാട് ചാൻസ് കൂടുതലാണ് നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചാൽ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഞാൻ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ എല്ലാ ആ പ്രോബ്ലംസും മിസ് വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം അതും നമ്മൾ വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓരോന്നും ഓരോന്നും പറയാം ഇത് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് എത്ര മാർക്കിൻ്റെ എന്നും പറയാം ഞാൻ ഓർഡർ വൈസിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓരോ ചാപ്റ്ററും ഓർഡർ വൈസിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ തിയറീസ് ആണ് നിങ്ങൾ അവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം പഠിക്കേണ്ട സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററും തിയറീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ആണ് പിന്നീട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ജേണൽ എൻട്രീസ് ആണ് ജേണൽ എൻട്രീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ട്വൻറ്റി ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ജേണൽ എൻട്രി ചെയ്യാനായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കണം ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കണം നമുക്ക് ജേണൽ എൻട്രീസ് അഞ്ച് മാർക്കിനാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറ് സോ ജേണൽ എൻട്രീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡ്രോയിങ്സ് റിട്ടേൺസ് പർച്ചേസസ് സെയിൽസ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരു എക്സ്പെൻസസ് ഒരു ഇൻകം അങ്ങനെയൊക്കെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ജീവത് ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ജേണൽ എൻട്രി ചെയ്യാൻ അറിയുന്നു എങ്കിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു റൂൾസ് നമ്മളെ റൂൾസ് ഒക്കെ പ്രകാരം അറിയുന്നു എങ്കിൽ അത് ബെറ്റർ ആണ് ദെൻ ജേണൽ എൻട്രീസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് ഒരു ലെഡ്ജർ ക്രിയേഷൻ ഇത് നമുക്കൊരു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ചാൻസേ ഉള്ളൂ ടഫ് പേപ്പർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് എങ്കിൽ ഈ ലെഡ്ജർ ക്രിയേഷൻ നിങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചോളൂ കാരണം ലെഡ്ജർ
അഞ്ച് മാർക്കിന് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് എ എഫ് എസ് കുട്ടികളോട് തന്നെയാണ് അവർക്ക് സീലോ ഫസറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് കുട്ടികൾക്ക് സീലോ ഫസറ്റ് ആവില്ല നമുക്ക് സാധാ ഒരു മൂന്ന് വർഷം ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും വരിക കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഡെഫിനറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് ഉറപ്പാണ് അതിൽ മിസ് പറഞ്ഞ ഈ ലെഡ്ജർ ക്രിയേഷൻ മാത്രമാണ് ഒരു ചാൻസ് കുറവുള്ളത് ദെൻ ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പറേഷൻ എളുപ്പമാണ് എ എഫ് എസ് കാരാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോക്കേണ്ടത് അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിക്കും ദെൻ എറർ റെക്ടിഫിക്കേഷൻസ് നാല് മാർക്കിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് രണ്ട് പേർക്കും കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡുകാർക്കും എ എഫ് എസ് കാർക്കും ഒരേ രീതിയിൽ ചോദിക്കും ദെൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡും ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെയും ഇക്വേഷൻ നാല് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ട് പേരോടും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫൈനൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വിത്ത് സിക്സ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സിക്സ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഒരു ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഒരു ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഒരു റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രീപെയ്ഡ് ഒരു ബാഡ് അപ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കേണ്ടത് ബാഡ് അപ്റ്റും പഠിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊവിഷനും പഠിക്കണം ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ദെൻ അസറ്റ് ഇക്വേഷൻ പ്രോബ്ലംസ് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് മിസ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കത് കൂടുതലും എ എഫ് എസ് കുട്ടികളോടാണ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് അസറ്റ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് ലൈബ്രറ്റീസ് കാരണം പറഞ്ഞതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എ എഫ് എസ്സുകാരെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് എൺപത് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഈ പറഞ്ഞ എട്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് വേണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാം അരിച്ച് പറക്കിയിട്ട് വേണം എ എഫ് എസ് കുട്ടികൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്മളെ ചാനലിലും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും കാണാം ദെൻ തിയറീസ് നമുക്ക് അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ എ പ്ലസ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഡബിൾ പാസ് വേണം എന്നുള്ളതിനെ നമുക്കൊപ്പം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ തിയറി പ്രോബ്ലംസ് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇവിടെ അക്കൗണ്ടൻസി സബ്ജക്റ്റിൽ തിയറീസ് വളരെ കുറവാണ് അതായത് പ്ലസ് വൺ കുട്ടികൾക്കാണ് ഏറ്റവും കുറവ് പ്ലസ് ടുകാർക്കും കൂടുതലും തിയറീസ് ആണ് നമുക്ക് അടുത്ത കൊല്ലം വരുന്നത് അതായത് പ്ലസ് ടു എക്സാമിന് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററും അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററും തിയറീസ് ആണ് കൂടുതലും നോക്കേണ്ടത് അസറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതായത് ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ് കറണ്ട് അസറ്റ് ഫിക്ടീഷ്യസ് അസറ്റ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും അസറ്റുകൾ തന്നിട്ട് ഇങ്ക് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ ആണോ അസറ്റ് ആണോ എന്നൊക്കെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാനൊക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ദെൻ അക്കൗണ്ടിങ് എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അതേപോലെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് മിസ് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ആറ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക കാരണം ഈ ആറ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറ് കൺസർവേറ്റിസം ബിസിനസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് മാച്ചിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഗോയിങ് കൺസെൻറ്റ് ഡുവാലിറ്റി ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതെങ്കിലും പഠിച്ചിരിക്കാം ബാക്കി എല്ലാം പഠിക്കണമെന്നല്ല ഇതെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ദെൻ റൂൾസ് അതായത് ഡെബിറ്റ് ആണോ ക്രെഡിറ്റ് ആണോ എന്നുള്ള റൂൾസുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ലെഡ്ജറും ജേണലും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ടത് അതായത് ഒരെണ്ണം പ്രൈമറി എൻട്രി ആണ് ഒരെണ്ണം ഫൈനൽ എൻട്രി ആണ് അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം ബാലൻസ് ചെയ്യണം മറ്റത് ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ട ദെൻ ജേണൽ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ എഴുതുന്നു ലെഡ്ജർ അനലിറ്റിക്കൽ മാനറിലാണ് എഴുതുന്നത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു അഞ്ച് ഡിഫറൻസസ് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ദെൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് റിപ്പയർ ആൻഡ് ട്രയൽ ബാലൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് മൂന്ന് മാർക്കിനൊക്കെയാണ് ചോദിക്കാറ് ദെൻ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എറേഴ്സ് നമുക്ക് നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് എറേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓരോ എറേഴ്സും ഏത് തരം എറേഴ്സ് ആണ് നമുക്കൊരു തെറ്റ് തന്നാൽ അത് ഇന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് എറേഴ്സ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അറിയണം ദെൻ രണ്ട് ഡിഫറൻസും കൂടി അഗെയിൻ പഠിക്കണം പ്രൊവിഷനും റിസേർവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡും റിട്ടേൺ